from NCRT textbook from the topic system of particles and rotation motion topic like 7.10 sub paklam parangi find the moment of inertia of a sphere about a tangent to the sphere given the moment of inertia of the sphere about any of its diameter to be 2 m r square by 5 where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere second one given the moment of inertia of the disc of mass m and radius r about any of its diameters to be m r square by 4 Find its moment of inertia about an axis normal to the this kind of passing through a point on its edge. So, the first one is the moment of inertia about a tangent to the sphere. So, the moment of inertia about a tangent to the sphere. So, the moment of inertia about a diameter. So, the moment of inertia about an axis normal to the this kind of passing through one edge. So, the first one is the first one. Now, the first one is the sphere of the sphere. இது வந்து sphere நான் assume மனிக்கிறீங்க இந்த sphere mass m radius r குடுத்திருக்காங்க இப்போ moment of inertia about diameter இதுதான் moment of inertia about diameter இந்த moment of inertia about diameter தான் 2m r square by 5 குடுத்திருக்காங்க 2m r square by 5 குடுத்திருக்காங்க நமக்கு என்ன கேக்கிறாங்க moment of inertia about tangent to the sphere வேணும் அப்போ tangent drop பண்ணலாம் இங்க இது வந்து tangent அப்படினு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது tangent எடுத்துங்க இப்போ இதுதான் moment of inertia about tangent இப்போ வந்து நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் டான்ஜென்ட்டும் இந்த டான்ஜென்ட் i னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் டயாமீட்டர் இருக்குல இது வந்து பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அப்ப இது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन இந்த டான்ஜென்ட் ஆக்சஸ் இருக்குல அதுக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழிய பாஸ் ஆகற ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸும் parallel ஆ இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம r னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு parallel ஆக்சஸ் தரம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா अकॉर्डिंग टू parallel ஆக்சஸ் தரம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் an ஆக்சஸ் பாசஸ் parallel to the moment of inertia about the axis passes through the center of mass there illiya according to parallel axis the moment of inertia about the tangent is equal to moment of inertia about center of mass plus product of mass into square of the perpendicular distance between two parallel axis there appo in the i the moment of inertia about tangent in the icm the moment of inertia about center of mass the diameter la pass agudhu plus mx square nu eduthukalam appo moment of inertia about diameter vandu 2 by 5 mr square namak kuduttaanga plus m into x vandu r nu theriyum namak r square inga inga r nu vandiruchu distance between parallel axis ipo enna pannalana indha mr square ah common ah namak eduthiralam ipo eduthitingna inga enna varudhu paarna 2 by 5 plus 1 nu irukku correct la indha 2 by 5 plus 1 lcm eduthana enna varum 7 by 5 kadaikum so that 7 by 5 mr square so moment of inertia of the sphere about the tangent vandu 7 by 5 mr square If moment of inertia about diameter on the 2 by 5 mr square I in the okay now if on the second where number again in the second line of the gang and moment of inertia of a disk mass m and radius about any of its diameter on the mr square by 4 until done find moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge in Trinita if that number solve one number again for this is now a disk near the game is our disk near the ground ஓகேவா இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் டயாமீட்டர் அதாவது எனி ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அண்ட் எல்லா வந்து பிளேன் எடுத்திங்கன்னா இதான் டயாமீட்டர் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் டயாமீட்டர் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கேட்கறது நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ எட்ஜ் அண்ட் நார்மல் டு தி பிளேன் அபவுட் இந்த ஆக்சிஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு தேரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது பர்பனிகுலர் ஆக்சிஸ் தரம் பேரலல் ஆக்சிஸ் தரம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்க்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் டிஸ்க்குன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டயாமீட்டர் வந்து ரெண்டு டயாமீட்டர் எடுக்கிறேன் ஒரு டயாமீட்டர் வந்து எபவுட் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு டயாமீட்டர் வந்து எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ்னு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸ் இன்னொன்று ஜெட் ஆக்சிஸ் நான் எடுக்க போகிறேன் அந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் எப்படி எடுக்க போகிறேன்னா பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் அண்டு பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் ஜெட் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஜெட் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் தான் ஜெட் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷ அக்கார்டிங் டு பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரம் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரமில் என்ன தெரியும் தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் டூ பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் டேக்கன் எல்லாம் வந்து பிளேன் அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் பிளேன்லேயே இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் தான் பாசிட்டிவ் ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாசுன்னு எடுத்துங்க இந்த ஐ எக்ஸ் வந்து ஐ டயாமீட்டர் இந்த ஐ
அப்போ டூ இன்ட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட்ட டயாமீட்டர் எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணால் டூ ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் தி ஆக்சிஸ் பாசஸ் டூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் ஆஃப் தி டிஸ்க்கு வந்து என்ன வருதுன்னா எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடச்சிருச்சு இது கிடச்சிருக்கு போ இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் போகலாம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் அண்ட் ஆக்சிஸ் பாசஸ் த்ரூ தி எட்ஜ் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு பிளேன் இந்த ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆக்சிஸ் எடுக்கிறேன் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் திஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துலாம் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா இந்த ஆக்சிஸ் பாசஸ் ஒரு எட் அந்த பர்பண்டிகுலர் டு பிளேனுக்கும் ஆக்சிஸ் பாசஸ் ஒரு சென்டர் அந்த பர்பண்டிகுலர் டு பிளேன் இருக்குல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பேரல் ஆக்சிஸ் வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அக்கார்டிங் டு பேரல் ஆக்சிஸ் தேரம் எடுத்துக்கலாம் அக்கார்டிங் டு பேரல் ஆக்சிஸ் தேரம் எடுத்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் இன் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிடின் டூ பேரல் ஆக்சிஸ் இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ் ஐயத்தில் இதுதான் எபவுட் எட் நமக்கு எபவுட் எட் தான் கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க பாருங்க டிஸ்க் இட் ஆன் இட்ஸ் எட்ஜுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அது எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த எம் இன்டு எக்ஸ் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கோ ஆர் ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்போ எம்ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு வருதுங்களா ஸோ அப்போ இங்கே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் எட்ஜ் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ பை டூ அப்போ த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட் எட்ஜ் வந்து த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எபோட் எட்ஜ் வந்து த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருச்சு இந்த இந்த யூஸ் பண்ணி நம்ம அதாவது ரெண்டு ரெண்டு தேரமும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரமும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேரல் ஆக்சிஸ் தேரமும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ஸ்பியர் பார்த்தோம் இந்த ஸ்பியர் பேரல் ஆக்சிஸ் தேரம் மட்டும் யூஸ் பண்ணி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட்டு டேஞ்சிங் வந்து செவன் பை ஃபைவ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டனுக்கு வந்து ரெண்டு ஆன்சரும் கிடச